Le nostre radici quando sentiamo parlare di festa ci portano immediatamente a parlare quasi eh, meccanicamente, automaticamente a qualcosa di sacro, di liturgico. E anche quando parliamo di festa della Repubblica, il 2 giugno rappresenta questo per noi, c'è qualcosa di molto sacro, anche se stiamo parlando eh, di un'istituzione che ha alle sue origini ovviamente un principio di laicità. Bentrovati a Monito, era una puntata speciale dedicata a questa giornata speciale, la Festa della Repubblica, quella che abbiamo deciso di eh, realizzare assieme alla Fondazione Insiniti Omri, ed è per questo che è con noi il Presidente, il Prefetto Francesco Tagliente. Bentrovato. Grazie, buona giornata e buona Festa della Repubblica. Perché abbiamo deciso di intraprendere con voi questo viaggio che ci porterà ovviamente dalle origini fino eh, agli anni 2000 con una svolta che definiremo la svolta impressa dalla Presidenza Ciampi? Ma intanto questa è la festa della Repubblica e gli insigniti dell'Ordine al Merito della Repubblica vogliono rendere omaggio eh, a questa giornata celebrativa e, e, e penso che la manifestazione di rispetto più significativa che si possa immaginare da parte degli insigniti eh, nei confronti del, di, 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 di questa giornata sia proprio una puntata, puntata di approfondimento con interviste a Paolo Peluffo e a Michele D'Andrea, in particolare Paolo Peluffo che fu l'artefice, il vero ideatore di tutta quella di quel progetto di, di, di rilancio dell'identità nazionale e delle ritu ritualità civili della Repubblica. Eh, voglio ricordare che fu proprio Paolo Peruffo, il portavoce del Presidente Ciampi, a proporre di rilanciare la festa della Repubblica con la sfilata del 2 giugno. Lo facciamo partendo con l'analisi storica dell'albore della Repubblica, la data che ha cambiato la vita, il 2 giugno del 1946, alle nostre generazioni, la fine della guerra e subito il referendum con un piccolo giallo, tra virgolette, che ci racconta lo storico Michele D'Andrea, che è presidente del Comitato Consultivo per le questioni onorifiche e analdiche della Fondazione Omri, ma qui da abile divulgatore, oltre che da grandissimo storico, ci consegna un quadro che eh, vi desterà molta curiosità. Sentite. Mercoledì 5 giugno. Dopo ore di perplessità, i primi risultati del referendum cominciano a comparire nelle edizioni straordinarie. L'Italia è Repubblica. E la Repubblica Italia non è entrata con le bande e con le feste di piazza, eh? diciamoci la verità, ma se volessi fare un azzardo, una cosa che forse stupirà gli spettatori, la Repubblica Italiana è nata il 13 giugno 1946 alle ore 16.07, quando il Savoia Marchetti, che portava con sé Umberto II, stacca le ruote dalla pista di Ciampino e si dirige verso l'esilio in Portogallo, perché eh, fino a quel momento c'era veramente il rischio di una guerra civile. Guardate che le elezioni del 2 e del 3 giugno, che furono precedute da una sorta di prova generale in marzo e aprile con le elezioni amministrative. Ricordate una cosa, molti dicono che le donne ebbero per la prima volta il voto il 2 giugno, no, ebbero per la prima volta l'elettorato attivo e passivo nelle elezioni amministrative che si tennero fra marzo e aprile. Il 75% dei comuni fu rinnovato. A questo punto, prova generale, andiamo alle urne il 2 e il 3, tutto bene, tutto tranquillo, naturalmente l'Italia non era abituata alle elezioni democratiche, la situazione era quella che era, e il 4 cominciano a fluire i voti del meridione e si capisce che la monarchia avrebbe vinto. Napoli ha avuto l'80% dei voti per la monarchia. E che cosa accade? Dopo, tra la notte del 5 e del 6, invece cominciano a fluire i voti del nord e lì la situazione si capovolge. Certamente la situazione cominciò a degenerare, ci furono dozzine di morti, ci furono scontri di piazza e si, si provvide a riconteggiare tutte le schede. Ma prima che la Cassazione finisse il conteggio, Umberto II, con un atto che tutta la storiografia gli riconosce come nobile, sceglie di lasciare il paese e quindi di lasciare di abbassare la tensione di far sì che la Repubblica possa cominciare a muoversi. Ecco, questa è una cosa da dire perché di solito non lo ricordiamo mai, ma la Repubblica non nacque, come dire, con festa e con bande. Facciamo un salto temporale e andiamo a cavallo tra la fine del secolo e l'inizio degli anni 2000 con la presidenza 
Ciampi, dove eh, il cambiamento rispetto all'atteggiamento anche dei cittadini e delle istituzioni su questa festa è radicale, tanto da rappresentare una vera e propria rivoluzione. Ce ne parla Paolo Peluffo, che è stato il portavoce eh, del presidente Ciampi durante il suo settennato, giornalista e scrittore e anche presidente del comitato scientifico della fondazione Omri. Alla vigilia della festa della Repubblica, Rivolgo il mio augurio a tutti gli italiani, a coloro che vivono in patria e a coloro che portano con orgoglio il nome d'Italia nel mondo. Paolo Peluffo, perché abbiamo dovuto attendere la presidenza Ciampi per riappropriarci della parola patria? Beh, diciamo che non, Ciampi no, non è stato il primo, perché sicuramente un tentativo, per esempio, lo fece il presidente Pertini molti anni prima, in anni difficili, gli anni del terrorismo, però... Il Ciampi fu il primo a farne una strategia di educazione repubblicana, cioè una strategia integrata, ragionata di, di gesti, simboli che non, che non erano mai fine a se stessi, ma avevano l'obiettivo di consentire al Paese di avere alcuni punti sui quali essere unito. E in questo senso sì, fu un'operazione originale duratura e in qualche modo conseguiva anche alla conquista di quella che di quegli anni, gli anni 90, fu la conquista che fu quella di far parte dei paesi che hanno fondato l'Euro nell'Unione Europea e con tutte le difficoltà di essere in un meccanismo dove talune valvole di sfogo non ci sarebbero più state. E Ciampi riteneva che senza una forte coesione sociale questa sfida sarebbe stata molto difficile. È vero che è stata una domanda di sua figlia ad avviare il processo di riapertura del Vittoriano? Beh, adesso diciamo io l'ho scritto, questo è un aneddoto. Allora, è vero che mia figlia, che eh, oggi ha più di 30 anni, allora ne aveva 7-8, passando a Piazza Venezia mi chiese, senti, ma a cosa serve quello? E fu il modo della domanda. Quello era il Vittoriano, cioè la famosa macchina da scrivere, e ragionando a cosa serve e a cosa avrebbe dovuto servire nell'idea dell'architetto che aveva costruito, cioè l'idea di costruire una specie di acropoli dove i cittadini passeggiassero liberamente la domenica a prendere il fresco e comunque facendo un percorso di una passeggiata, come dire, patriottico, storico-patriottica, la cosa più insensata in, in assoluto era tenerlo chiuso. Quindi la cosa essenziale era riaprirlo, perché senza eh, riaprirlo quell'oggetto enorme che può essere bello o brutto a seconda di quello del gusto estetico di ciascuno, io personalmente lo trovo bellissimo nel suo coraggio un po' sfrontato, no? però eh, chiuso diventava un, uno spreco gigantesco e quindi sì, da lì venne l'idea di ragionare e di riportarlo alle sue funzioni voi sapete che venne chiuso poi per le bombe del 1969, ma è riaperto. E questa è una cosa che ha funzionato e alla fine i cittadini hanno apprezzato. C'è un detto, un sigaro e una croce di cavaliere non si nega a nessuno, che forse, anzi probabilmente, aveva minato il prestigio dell'ordine al merito. Perché si è agito sul fronte delle onoreficenze cavalleresche? Ma le onorificenze repubblicane furono un pezzetto di una strategia di dignità della funzione pubblica. Quella detto che poi qualcuno attribuisce al cinismo di Vittorio Emanuele III, ma io in fondo non ci credo che era un detto il sigaro toscano, anzi un mezzo sigaro, non si nega a nessuno come la croce di Cavaliero, è un detto veramente brutto che svilisce il senso della funzione pubblica ed è una di quelle cose, di quei detti autolesionistici che a un certo punto noi dovremmo dimenticare. Io preferisco ricordare un altro detto, che poi non è un detto ma è un ragionamento di Niccolò Machiavelli. E Niccolò Machiavelli a un certo punto uh, scrisse che le repubbliche non premiano nessuno, salvo perché tutti devono essere uguali nella Repubblica, salvo eh, specifici meriti che meritano di essere ricordati che comunque quelle distinzioni non devono dare nessun privilegio. 
quindi è un piccolo segno quindi l'importante fosse che venisse fatto in maniera conoscibile cioè darlo di nascosto o, o per posta non serve a niente serve per ragionare quali sono i valori sociali in cui ci riconosciamo poi è chiaro che le onorificenze per servire a quello devono anche essere belle date in maniera solenne non erano fine a se stesse ma funzionali a un disegno di dignità repubblicana Oggi la consegna delle onorificenze nelle prefetture di tutta Italia restituisce al decorato una dignità fino ad allora in realtà perduta. Eh, mi raccontavano che prima della svolta dei ciampi i neocavalieri erano convocati in un ufficio dove un impiegato consegnava loro il diploma, quasi clandestinamente. Beh, già intanto era meglio di niente, eh, che, so che soltanto un telegramma. Questa è una delle attività che è, è, è durata nel tempo, non tutto. Ciò che si fece all'inizio degli anni 2000 nella presidenza Ciampi è durato nel tempo. Questa è durata come è durata per esempio le onorificenze al Ministero degli Esteri che gli esteri avevano dimenticato di avere, la stella della solidarietà italiana che è stata rinnovata grazie all'iniziativa del, del sottosegretario allora Letta e, e mia in questo senso, sono durate perché le amministrazioni hanno capito la loro funzione il potenziale che avevano in sé per rafforzare il lavoro al servizio della società. Ma all'epoca dei fatti, voi stretti collaboratori del Presidente Ciampi, avevate la consapevolezza di essere i promotori di una sorta di rivoluzione istituzionale? Mi verrebbe da dire di sì, cioè, nel senso che fosse un'operazione di rottura era chiaro ed era possibile solo per l'autorità morale che il Presidente Ciampi aveva e che poi in realtà i Presidenti hanno quasi sempre avuto e lui sentiva il dovere di esercitarlo in questo senso, ma non era l'unico senso, ehm, ma non pensava che un lavoro sull'infrastruttura simbolica e sui simboli e sugli elementi che uniscono il paese fosse sufficiente. La crisi drammatica, drammatica che è stata quasi equivalente all'effetto di una guerra, che si è avuta con la grande recessione del 2008-2011. Col seno di poi queste sono azioni che andavano bene in un paese in crescita, in un paese che è, ha dovuto fronteggiare una crisi gravissima sarebbe servito ben altro, ma quello che è stato fatto non è stato inutile. Eh, qualche rimpianto c'è sempre, magari di qualche no non detto eh, su qualcosa, su qualche riforma, che avrebbe meritato un no e, e così via. Però il netto fu di un messaggio in cui si sentì il consenso del Paese e il consenso eh, che giunse poi alla fine al Presidente anche nella richiesta di essere rieletto, cosa che lui rifiutò categoricamente, considerando diciamo, sbagliata. E si aspettava una risposta così e unanime, unanime ed entusiasta da parte della gente? No. No, però lo percepì il 2 giugno eh, del 2000, restituire la sfilata eh, alle forze armate fu un gesto di rottura, di coraggio che Ciampi fece da solo con il governo sostanzialmente contrario e lui eh, se ne accorse ritornando dalla sfilata, aveva vicino eh, il Presidente Mattarella che allora era Ministro della Difesa e la gente era contenta, lo applaudiva, diceva ah, ci, vuoi, ci vuoi tu per rifare questa cosa e dice ma scusate ma perché non l'avete mai più fatto per paura, si ricorderanno che venne fatto prima per ragioni, venne cancellata prima per ragioni eh, falsamente finanziarie, di austerity, poi per questioni ideologiche, per iniziativa del, del famoso Pannella che si incatenò una volta a notte tempo alle impalcature della sfilata del 2 giugno la cosa non si fece più e passò in cavalleria e manco i militari alla fine lo chiesero più e anche i militari non erano entusiasti di rifarlo eh, anche loro furono un po' perplessi diciamo così di esporsi però eh, in qualche modo il 2 giugno è servito a conservare il senso conoscitivo anche attraverso la, 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 la trasmissione in diretta della RAI, che insomma è stato un bene, un servizio pubblico importante. 
Dare solennità alle onoreficenze della Repubblica, riaprire al popolo il Vittoriano, questo straordinario monumento nel cuore eh, di Roma e non in ultimo eh, restituire alla popolazione e alle istituzioni la parata militare del 2 di giugno. Sono alcuni passi fondamentali della rivoluzione eh, di Carlo Azzelio Ciampi. Di questo abbiamo parlato anche con il professor Michele D'Andrea, al quale abbiamo chiesto anche dei piccoli grandi gesti. Su tutti ricorderete l'importanza dell'inno e quello della bandiera, ancora una volta protagonista. È lui, il Presidente Ciampi. I simboli della nostra unità, l'inno di Mameli, il tricolore, sono accolti ovunque con entusiasmo e commozione. La Repubblica ha anche dei simboli, uno su tutti è evidentemente il tricolore, viene riconosciuto forse maggiormente nella sua importanza di unità con il settennato di Ciampi. Perché abbiamo dovuto, se è così, se lo ritiene così, aspettare così tanto? Perché i tempi non erano maturi, guardi ci aveva provato Francesco Cossiga con il tricolore, lo standardo presidenziale cossighiano ad esempio era un tricolore bordato di azzurro, ma i tempi non erano maturi, ricordiamo che noi eravamo, siamo ancora passati in quella fase di muro di Berlino, di grossa confrontazione, l'idea della patria non aveva attecchito, la guardi che nei messaggi del Presidente della Repubblica la parola patria ad esempio non c'era mai, io ho lavorato a Quirinale per tanti anni, mi sono occupato di messaggistica, ma solo da Ciampi si comincia a scrivere patria, prima c'era paese, Italia e il fatto stesso che ci fosse una forte suddivisione ideologica di qua e di là, insomma il concetto di nazione dopo la seconda guerra mondiale fece molto fatica per attecchire l'idea di nazionalità e l'idea di patria. L'inno d'Italia, lo sappiamo, arriva dal risorgimento. Anche qui arriviamo tardi? Ma arriviamo tardi, eh, ma eh, lì la cosa è, è diversa, nel senso che il, il canto degli italiani fu esattamente la colonna sonora del nostro risorgimento. Il canto più amato non ce n'era assolutamente per, per nessuno e bene ha fatto il governo il 12 ottobre del 1946 ad adottarlo provvisoriamente. Apro una piccola parentesi, l'adozione provvisoria, signore e signori, non c'entra nulla con la tenuta di un inno. Pensate che il God Save the Queen britannico, God Save the King adesso britannico, è solo, è solo per consuetudine, non è mai stato sanzionato da una legge, quindi quello secondo me non è un problema. Il problema è che ci è stato consegnato senza istruzioni dell'uso, non ci hanno insegnato a capire chi era veramente Goffredo Mameli, la sua grandezza, non ci hanno spiegato perché Michele Novaro ha composto quell'inno in quel modo e posso dire una cosa dal punto di vista estetico, soprattutto per tanti anni, l'abbiamo eseguito molto male. Cioè un, una, una pessima esecuzione dell'inno ha fatto sì che il nostro inno venisse percepito in maniera debole, non venisse amato. Sapete qual era l'aggettivo? No? La marcetta. In realtà il nostro inno è tutt'altra cosa, è molto più maestoso, è molto più bello è un'altra cosa da quella che normalmente si suona e dobbiamo ancora arrivare a questo punto, vero è però che Ciampi ha imposto, in, vorrei dire, il fatto che ad esempio nelle cerimonie militari si cantasse l'inno e soprattutto ha fatto sì che anche i giocatori di tutte le nazionali aprissero la bocca quando veniva eseguito il canto degli italiani. Olimpiadi di Torino, Ciampi fa appello agli atleti azzurri, cantate l'inno. Il fatto che l'unione di una musica e delle, delle parole dedicate alla nazione ha in sé una, una sorta di religiosità laica così simile per tensione spirituale agli inni sacri che si rivolgevano a Dio. Noi abbiamo, a partire dal romanticismo, reso sacra la nazione dedicandogli dei canti, che non sono chiamati canto nazionale ma sono chiamati inno nazionale, questo anche nella lingua inglese che dice anthem, non dice song, quindi dobbiamo pensare che un inno nazionale è una affermazione sacra, noi indirizziamo il nostro canto alla nazione che riconosciamo e che tuteliamo e questo è molto bello. Il 2 giugno anche qui Ciampi eh, riprende la parata militare non senza qualche difficoltà e qualche resistenza. Grande svolta fu il ripristino della parata militare, tenete conto che i soldati sono cittadini in armi, cioè c'è stato sempre questo legame nell'Ottocento assolutamente strettissimo, ma vi ricordate che 50-60 anni fa 
I ragazzi analfabeti entravano nell'esercito, nelle forze armate e avevano i corsi di sostegno per avere una, la licenza elementare, cioè si cresceva culturalmente, si vedeva il mondo, ma voi pensate che 80 anni fa una persona nel profondo sud o anche nel profondo nord avesse mai visto il mare, una grande città? la vita come si svolgeva era ancorato in quei pochi metri, chilometri quadri del proprio orizzonte quotidiano e le forze armate e il servizio militare ha fatto sì di far crescere la popolazione. Questo legame, questo rinnovamento è stato portato avanti da Ciampi in maniera veramente geniale e a questo punto si è rinsaldato quel legame tra la popolazione civile e il mondo militare che fino a pochi a 30 anni fa come dire, subiva quella sorta di... Bah, non era molto amato, non era molto amato perché i militari avevano conservato le tradizioni, avevano conservato la parola patria e quindi non erano, come dire, ben visti. Adesso, voglio dire, si è fatta pienamente pace. Grazie, professor D'Andrea. Grazie a voi e a buona festa della Repubblica, allora. Racconto della Festa della Repubblica che prosegue ancora una volta con i tratti di una figura eccezionale della nostra storia recente, Carlo Azzelio Ciampi, ancora una volta negli aneddoti, nei racconti di Paolo Peluffo. Come è nata l'idea del concerto e del brindisi di fine anno nella piazza del Quirinale? No, e mi ricorda cose ormai lontane. Ma insomma, fu un'idea del sindaco di Roma, che era Francesco Lutelli, che cercava un luogo dove fare un concerto che lui aveva già immaginato col maestro Sinopoli, che poi morì tragicamente, diciamo, gio giovane, uno dei grandi direttori d'orchestra del, del secolo, direi, no? E allora Ciampi corse la, la palla al mazzo, però gli dava fastidio l'idea che festeggiasse solo la Chiesa, pur lui avendo una grandissima amicizia e ammirazione per Giovanni Paolo II, insomma gli dava un po' fastidio che la Repubblica spendeva tutta questa barca di soldi nel Giubileo e, e, e non faceva niente per la Repubblica. E quindi disse, no, perché non facciamo un concerto sulla piazza? E poi venne freddissimo quei giorni, eh, era sotto zero e non c'era la tenda data, un, un disastro, fu un rischiamo di, di far saltare questo concerto con la RAI che la RAI volle fare, addirittura cercavano di convincere gli orchestrali a suonare il giorno prima, c'erano 5 gradi sotto zero, il brindisi fu come dire, una roba liberatoria perché andò tutto bene, il concerto riuscì e si fece questo primo primo inno di Mameli del millennio, dove Ciampi non, non, non glielo suggerì nessuno, fu un'idea sua, si mise a cantare l'inno e poi da lì tutti cominciarono a dire cantate l'inno. Presidente ha visitato praticamente tutte le province italiane, in tour de force eh, che immagino eh, facesse parte della strategia comunicativa del Quirinale, cosa ha significato in termini di avvicinamento ai, dei cittadini alle istituzioni? Sì, non fu una, solo una strategia comunicativa, ma una strategia politico-istituzionale di vicinanza al territorio, eh, nel momento in cui c'era anche de, un dubbio sulla funzione delle province, no? e quindi l'idea fu eh, io devo andare in tutte le province, quindi sono 103 viaggi, furono 103 viaggi, eh, non, eh, diciamo il gruppo organizzatore fu guidato da due persone che non ci sono più e che mi fa piacere ricordare che furono Arrigo Levi e il prefetto Alberto Ruffo e da Francesco Alfonso. Io do una mano diciamo, nell'elaborazione magari di alcuni aspetti storici, perché poi andando nelle province si andava a cercare di ricordare i fatti sia del risorgimento che della seconda e della prima guerra mondiale, di andare sempre ai cimiteri militari, mh, ai memoriali, a luoghi che magari c'erano cresciute le erbacce così andandoci il Presidente almeno le pulivano, tanto per dire. 
eh, a dormire nelle prefetture perché le, la prefettura per statuto deve mantenere una foresteria anche per il capo dello Stato, per i ministri cioè che vanno in visita per farli da rimbiancare, ecco. cioè era un piccolo un sostegno all'investimento pubblico. Con Ciampi è ritornato nella coscienza e nella conoscenza collettiva la stagione del risorgimento. Cosa significava per il Presidente quel periodo e cosa dovremmo fare per legarlo ancora di più strettamente alla percezione dei più giovani? Beh, questo è un argomento che mi ha molto impegnato personalmente anche in termini di studio. Allora, Ciampi aveva una, una motivazione personale fortissima. Lui si chiamava Carlo Azeglio Ciampi. Azeglio, eh, voglio dire... Era un cognome diventato nome come tanti quelli che si chiamavano Mazzini o Garibaldi. Qui c'era questo elemento personale molto forte che però ci dice che per la generazione di Ciampi che era nato nel 1920 i padri avevano combattuto la prima guerra mondiale e il risorgimento era molto vicino. Per noi oggi sembra molto lontano. Eh, il 150 dell'Unità dell d'Italia, ho diretto io il programma di celebrazioni culturali, ha avuto la gioia insomma di poter contribuire almeno a ripulire, un, a restaurare un centinaio di magnifiche statue memoriali che i protagonisti sentirono il dovere di costruire con fondi privati. L'Italia non è un paese giovane perché il progetto è un progetto che risale a metà del Settecento e quindi è coevo degli Stati Uniti, che sono un paese più giovane ma molto più antico come ordinamento, no? e anche i francesi sono più giovani di noi nel loro ordinamento moderno di quanto? Di 50 anni, non di mille, ecco. Cioè ehm, c'è un errore di prospettiva di quanto noi ci sentiamo anziani, di quanto il nostro Stato si sente solido. Allora, siccome Ciampi era preoccupatissimo della, preoccu della predicazione secessionista, ed era una delle cose che lo preoccupava sinceramente di più, fece di tutto per contrastare la predicazione secessionista, le tendenze centrifughe, pur essendo un regionalista convinto e pur essendo un eh, cultore delle autonomie, quindi delle province, dei comuni, tant'è vero che li visitò tutte. Ma per far questo bisognava raccontare il risorgimento, eravamo tutti italiani dal Medioevo, però eravamo fortemente orgogliosi delle nostre autonomie, delle capacità di autogoverno. In qualche modo lui riteneva che la Repubblica fosse meglio di ciò che l'aveva preceduta perché aveva riconosciuto come fondamento della Repubblica questa autonomia, ma che bisognava sfruttare anche il lavoro fatto dallo Stato unitario e dal risorgimento. Voi soprattutto, cari giovani, dovete avere fiducia. I problemi che vi esposto sono problemi di cui voi siete e dovete sentirvi protagonisti. Le giornate del, al Quirinale delle scuole italiane furono con migliaia di studenti che ogni settimana scoprivano il palazzo, la funzione presidenziale, avevano la possibilità di dialogare con il Presidente. Ci fu poi l'inaugurazione dell'anno scolastico al Vittoriano, insomma la scuola protagonista. La scuola è protagonista perché è il problema più grande che hanno gli italiani, non lo sanno. Cioè il problema dell'Italia è che oggi con un miglioramento enorme delle nuove generazioni abbiamo il 65% della popolazione eh, adulta che ha un diploma, mentre paesi come l'Ungheria, la Polonia, c'è l'85%. Eh? L'Italia ha il 30% di ragazzi con la laurea o il titolo terziario e la media europea è del 60, con punto dell'80, quindi ha un drammatico problema, drammatico problema di inadeguatezza alla forza lavoro e del capitale umano. Ciampi era preoccupato di questo, come era preoccupato quando tutti se ne infischiavano del problema demografico, però la questione demografica e il livello di scolarità sono i due problemi maggiori del paese e quindi questi strumenti l'inaugurazione dell'anno scolastico, le visite, le visite al Quirinale delle scuole le faceva anche Pertini, Scafa, le hanno fatte tutti, anche lì si tentò di farle in maniera sistemica, ma questo è un lavoro che è proseguito egregiamente. Grazie a Paolo Peruffo e buona festa della Repubblica.
Buon 2 giugno, viva l'Italia! Perfetto Tagliente, siamo arrivati a termine di questo viaggio che abbiamo uh, attraversato nella nostra storia recente assieme. Che cosa l'ha colpita di più e qual è la finalità di questo racconto? Ma eh, sono rimasto particolarmente colpito dalle risposte, dalle rivelazioni che ci ha fatto eh, Paolo Peluffo, eh, inedite, alcune delle quali completamente sconosciute anche a me, eh, mi, sor, mi, ha, mi ha toccato anche il, il, il riferimento all'inno nazionale di Michele D'Andrea e proprio con riferimento all'inno nazionale devo aggiungere che eh, la Fondazione Insigniti Omri è impegnata a far riconoscere dignità costituzionale all'inno nazionale e a riguardo nel mese di aprile del 2000 di scorso eh, ho scritto una lettera eh, a nome della Fondazione a tutti i presidenti dei gruppi parlamentari di Camera e Senato chiedendo di valutare attentamente la possibilità di eh, far riconoscere, eh, di inserire nell'articolo 12 della Costituzione anche eh, l'inno nazionale accanto al, al tricolore. Eh, è un impegno che eh, ha preso la Fondazione e io mi auguro fortemente che possa eh, essere ascoltato. Voglio eh, ringraziare, voglio cogliere l'occasione per ringraziare la proprietà, il gruppo Sciscione e il direttore dell'emittente Italia 7, eh, Enzo Cucchioni, per aver condiviso con la Fondazione eh, questo progetto di riscoperta e di valorizzazione delle ritualità civili della Repubblica. E allora grazie al prefetto Francesco Tagliente, grazie alla Fondazione Insiniti Omri per averci concesso eh, la possibilità di poter approfondire la nostra festa del 2 giugno. E viva l'Italia! E viva! Grazie a voi per averci seguito in questa puntata, torniamo la prossima settimana.